السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أزواجي وأصحابي وأهل بيتي ولم يتعن في أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في درجتي في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أل النبي دريئتي أهموا إليه وسيلتي أرجو بهم يعتاغدا بيد اليمين صحيفتي ആദരണീയരായ സദാതുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമ്മറാക്കൾ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന പ്രസൂതങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആക്രത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ ദറജ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അമുഖം നിട്ടാതെ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മൂന്നാം റൂസ് പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് വഫാത്തായി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങ് ഹയാത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് 
ഏത് പ്രകാരമാണോ നമ്മയും സ്ഥാപനത്തെയും നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇന്ന് നമ്മയും സ്ഥാപനത്തിനെയും ആ നേതാവ് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്ദർശർക്ക് മൽഹറിന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും സന്ദർശന മുറിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ തെറച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും ആരാണ് അഹ്ലു പൈത്ത് എന്ന വിശദീകരണം നിങ്ങൾ കേട്ടു മുഹാരി കബീരയിൽ പെട്ട വലിയ സയ്യിദു വലിയ ആലിമും നിരവധി ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത വലിയ മുതിസും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പരിസരങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന്റെ മഹല്ലിന്റെ പാതയുമായിരുന്ന അഭിമന്യരായ സയ്യദിനാത്തങ്ങൾ സാധവർക്കണം നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സയ്യദ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി അത് വലിയ പദവിയാണ് ഒരാൾക്ക് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന പദവിയല്ല സയ്യദ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി സദാസ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആ ഒരു പാരമ്പര്യം അധ്വാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കും സയ്യദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാന പേര് ലഭിക്കുകയില്ല രക്തബന്ധമുള്ള ആ വലിയ തറവാട്ടുകാരാകുന്ന സയ്യദന്മാർ അവരുടെ ബഹുമാനം തന്നെ പറഞ്ഞ് അറ്റമാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സയ്യദ് എന്നതിനിക്ക് പുറമെ വലിയ ആലിമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന്റെയും മഹത്വം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് അറ്റമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആ എല്ലാ പദവികളും കരസ്ഥമാക്കിയ ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സൂക്ഷ്മതയുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ആദരിക്കാം പാവപ്പെട്ട നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കുറെ അഹുലു വൈത്തിനെ അള്ളാഹു തല തന്നു എന്നുള്ളത് അഭിമന്യരായ ഞാൻ കണ്ടില്ല അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഉറൂസ് തുടങ്ങി അത് സമാപിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് സാലി ഉസ്താദ് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ മതഹറിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും അഭിമന്യരായ ശേഖന മുമ്പം തീര അതാവിടുത്തെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തല തന്നതാണ് അഹുലു ഭൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല അമലുകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഉള്ള അമലുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമോ നമുക്കറിയുകയില്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി സാധാരണക്കാരാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹുൽവൈത്തിന്റെ മഹബത്ത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് സൂറയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് അസ്അലുകും അലൈഹി അജ്റൻ 
തങ്ങളോട് ഈ സമൂഹത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് യാതൊരു ഫലവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ തങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാമികൾ ഒട്ടനവധി ഹദീസുകൾ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച വഴികളിൽ എന്റെ ഭാര്യന്മാരാകുന്ന ഉമ്മാത്തിൽ മിനിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണോ ഭാര്യന്മാരാകുന്ന ഉമ്മാത്തിൽ നേരത്തെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളും മസ്തലകളും എല്ലാം അഭിവന്യരായ ഷെയ്ഫുന ബേക്കല മുസ്താദ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മിനിങ്ങൾക്കുള്ള ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉമ്മയാ അവരെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയൂല എന്ന മസ്തലയല്ല അതെല്ലാം നേരത്തെ ശേഖുന ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആ ഉമ്മാത്തിൽ മിനിങ്ങൾപ്പെട്ട ഭാര്യന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരായ സ്വഹാബത്തിന് മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാകണം മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അഹ്ലുബൈത്താകുന്ന തങ്ങന്മാരുബൈത്തിനെയും ആദരിക്കുന്നവരാകണം ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാൻപ്പെട്ട ഒരാളെയും ഒരാളും ആരോപിക്കുന്നില്ല ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനില്ല സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനില്ല ഭാര്യമാരെയും അസ്ഹാബിനെയും അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അഹ്ലുബൈത്തിനെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവെന്ന് വിട്ടുവിരിയുന്ന സമയത്ത് അഹുലുബൈത്തിനോടും അസ്ബാജിനോടും അസ്ഹാബിനോടുമുള്ള ആ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഒരാൾ വിട്ടുവിരിയുന്നത് ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാനില്ല ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും ഒരു സഹാബിയെയും ബരിമാനിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാതെ അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മഹബത്തിനായി ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചാൽ മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാജിനോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടാകണം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം ഇതൊക്കെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴികളാ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന്റെ പാരത്രിക വിജയത്തിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഹുലുബൈ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതേ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഹദീസ് ആയത്തിന്റെ തസീരിൽ കാണാം 
ولا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ മഹത്വകളായ പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വെച്ച ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഹദീസ് കാണാം അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ പറഞ്ഞു മമ്മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന ഖുലുബൈത്തിനെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ച് ആ മുഹബ്ബത്തിലൂടെ മരിച്ചാൽ نبي صلى الله عليه وسلم رجل البرايا من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تعالى كل ما عندنا هو اللي بيتنا محبة لا يجيب شيء آه محبة لا يمري كان غير يا الماتة مؤمنة نبي صلى الله عليه وسلم رجل بدي بيك غير يا മഹബത്തിലായി മരണപ്പെടുന്നവർ അവര് മൊഹ്മിനായി മരിക്കുന്നവരാണോ അവർ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കുന്നവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളങ്ങളെ ലക്ഷണമാണ് അത് ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ മാങ്കിട്ടി അവൻ മരിക്കൂ തീർന്നില്ലാഹുലിങ്ങൾ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ അഹുലുബൈത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള മഹബത്തിനായി ഒരാൾ മരിച്ചീദ് അവനിക്ക് നാളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രതിഫലം സുഹദ ഇന്റെ പട്ടികയില ാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബമാകുന്ന അഹുലുബൈത്തിന്റെ മഹബത്തിനായി ജീവിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നാളെ മരണം മാസന്നമാകുന്ന സമയത്ത് മലക്ക് വന്നിട്ട് സന്തോഷ വർത്ത അറിയിക്കുന്നു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് അഹുലുബൈത്തിന്റെ മഹബത്തിനായി ജീവിച്ച് മരിച്ച വരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനേക്ക് മലക്കൾ വന്നിട്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കു നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബമാകുന്ന ഹുലുബൈത്തിന്റെ മഹബത്തിലായി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ വേണ്ടി പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് കുടുംബമാകുന്ന മഹബത്തിലായി ഒരാള് മരണപ്പെട്ടാൽ جعل الله قبره مزارا لملائكة رحمة الله رب اللزت اي اهل بيت اند محبت لاي جيب التمن شل ابن قبر رحمت اند ملائكة يقول مصمدر شكن السلام ايدك من محمد الرسول الله ാണ് 
നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമർ നിങ്ങൾ പറയാണ് പറയുന്നു ഒരാള് അഹിൽ വൈത്തന്റെ സ്നേഹത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണ് എങ്കില് അവരിക്കും <laughs> ാപ്പളമാരെ അറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യനെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നേതാവിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകണം ഞങ്ങളെ ാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഖിൽ വൈത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നത് അവനിക്ക് അഖിൽ വൈത്തിനെ കണ്ടുകൂടാ അവനിക്ക് തങ്ങന്മാരെ കണ്ടുകൂടാ അവനിക്ക് തങ്ങന്മാരോട് വൈരാഗ്യ തങ്ങമാരോട് വെറുപ്പാണ് തങ്ങമാരോട് വിദ്വേഷമാണ് ആ നിലക്ക് അഖിൽ വൈത്തിനമോ വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് വെക്കുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ അക്ഷറയിൽ അവൻ വരുന്ന കോലം എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ അക്ഷറയിലേക്ക് അവൻ വരുന്ന കോലം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നു അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അതാ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ ഈ വരുന്ന ആള് ആരാണെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ബോധിലായി ദേശത്തോടെ വൈരാഗ്യത്തോടെ മരിച്ചു പോയ ഒരാള് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ മഹസറയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതാ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കടയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് കാണുകയാ ആ ഈ സുമ്യത്തിൽ അവനാരാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ാണ് തങ്ങളുടെ അഹുലുബൈത്തിനോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ നിലക്കൊരാള് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്ത കാഫിറോ 
ഭീമാങ് കിട്ടാണ്ട് മരിക്കാൻ വരെ അത് കാരണമായി പോകുന്നതാണ് അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ഭൂപദേശത്തോടെ ആരാണോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കാൻ വരെ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ദേശം കാരണമായി പോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അവസാനമായി ി വാക്കിൽ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോട് വൈരാഗ്യത്തോട് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവനാരാഹിയുൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൽ പോകട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായ മുഹമ്മദ് ോട് പറയട്ടെ അഹുലുബൈത്തിനെ ആചരിക്കുന്നവരാകണം അവര് മതങ്ങളെ പേരമക്കളാണ് കുടുംബക്കാരാ ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ ഈ മധുഹറിന്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തല്യമായ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ആദരിക്കുന്ന സയ്യിലാണ് അതുപോലെ വന്യരായ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ കാരണമാണ് അന്ന് അഹുലുവൈത്തിനെ മഹത്വത്ത് വെച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും ചിന്തിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ നമ്മോട് അങ്ങ് തപസ്സുരാക്കി അഹുല വൈദ്യനെ തപസ്സുരാക്കിട്ടല്ലേ എന്റെ കിതാബിന്റെ വലത് കൈയിൽ തരണം അതിന് അഹുല വൈദ്യ കാരണമാകണം ആ അഹുല വൈദ്യനെ മുൻനിർത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാഹുലങ്ങൾ കടക്കുന്ന മദീന ആ മദീനയെ ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടാത്ത മഹാനാ എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യം വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ആരാ പറയുന്നത് മണ്ണിനെ ചെരുപിട്ട് ചവിട്ടാത്ത മഹാനായ ഇമാം മാലിക് മഹാനവരുകൾ പറയുന്ന വാക്ക് ിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മൂന്ന് കാര്യമാണ് എനിക്ക് റൗലയിൽ തന്നെ കൂടണം ആ റൗലന്റെ ഒരു അയൽവാസിയായി അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് 
ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് റൗലന്റെ ഹിതുമത്ത് അവിടെ കൂടണം മുപ്പതിലധികം വർഷക്കാലം മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ നേതാവാണ് മഹാനായി മാലിക് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് റൗലയുടെ അയൽവാസിയായി ആ റൗലയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം രണ്ടാമതായി മഹാനായി മാലിക് റൊലിയൊന്നോഹുവെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും നിയന്ത്രണം കിട്ടണം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം ആ തർബിയത്ത് കിട്ടിയ മഹാനാണല്ലോ ഇമാം മാലിക് മഹാന്മാർ അവിടുത്തെ താരീഖ് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സമയം തീരാറായി ചുരുക്കുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാമ കുർത്തുബീറിയത്തിന്റെ മധു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം ിയത്ത് സ്വരാസിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ കുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലീതങ്ങള് ആരായ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ലബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളെ തർബിയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാൽ ആ തർബിയത്ത് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം അത് നൂറ്റി ഒന്ന് പ്രാവശ്യമോ സാധിക്കുന്നില്ലേ ആ ദിവസത്തിലൊരു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നടക്കുന്ന പരിപാടി ആണോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ അത് ലഭിക്കാന നമ്മളൊന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആഹൃതമാനിന്റെ ചണ്ടികളല്ലേ ചവറുകളല്ലേ അതാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കാൻ സ്വനാഥ തീരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയലോടുകൂടെ അല്ലാമ കുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അനീതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനീത്ത് സ്വനാഥ് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം അവർക്ക് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇമാം മാലിക് റൊതിയൊന്നോഹുവിന്റെ പറച്ചൽ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോ ആദ്യമായി പറഞ്ഞെനിക്ക് റസൂറുള്ളൗലയിൽ തന്നെ താമസിക്കണം റസൂറുള്ളൗലയിൽ എനിക്ക് കൂടണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞതോ എനിക്ക് ആ മുത്തുലവിന്റെ തർബിയത്ത് നിത്യമായി ലഭിക്കണം മൂന്നാമതായി മാലിക് റതിയൊന്നോഹുന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് എനിക്ക് മുത്തുനബിന്റെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന തങ്ങന്മാരെ ആദരിക്കണം സൂറുന്നാന്റെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ആ മുത്തുനബിന്റെ പേരമക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മൂന്ന് സംഗതികള ഇവാ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അഹുലുവൈത്തിന്റെ ബഹുമാനമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ അഹുലുവൈത്തിന്റെ ബഹുമാനം എപ്പോഴും ണം അത് സുന്നത്തിലായി മരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടി മരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അവരോടുള്ള ദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാതെ മരിക്കാനുള്ള കാരണം കൂടിയാണ് 
അഹ്ലി വൈത്തിനോടുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അഹ്ലി വൈത്തിനെ മഹപ്പത്ത് വെക്കുന്ന മിനിങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഹുലു വൈത്ത് നമ്മളെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് പോയ അഹുലു വൈത്ത് നമ്മുടെ നേതാവ് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ തറജനി വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാരേ അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്ബാരേ മഹാനായ സയ്യിദിന പുസോട്ടുതങ്ങളും സാര് അവിടുത്തെ തറജനി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അന്നോ ഞാൻ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന മുമ്പിനീങ്ങളോട് ലൈബിലൂടെ വാലുകൾക്കുന്ന മുമ്പിനീങ്ങളോട് വെറും സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല വെറും വിവാദത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നവരാകണം ആ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ അഹുലുവൈദ്യനോടുള്ള മഹപ്പത്ത് അത് ജീവിതത്തിൽ മെറുക പിടിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ അഹ്ലുവൈദ്യൽ അഗ്രഗണ്യരായ മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദ് ആ തങ്ങളുസ്താദിന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ജീവന്റെ ജീവനായി സ്നേഹിച്ചതാണല്ലോ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഉറൂസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തങ്ങളുസ്താദ് ജീവിത കാലത്ത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുർദയാണ് അലഹമില്ല അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ബുർദ പാടാനും പാടിപ്പിക്കാനും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട തങ്ങളുസ്താദ് നമ്മുടെ മഹത്വക്കുളൊക്കെയും ഊർദ്ധയെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാരാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടെ ഉറൂസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബുർദയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ ആ ബുർദയുടെ കുറെ മഹത്വം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അവസാനം വിശ്രമത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ൂർദ്ധപാടുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ആ ബുർദ എങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ആ ബുർദയെ ആനന്ദം കൊണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാ ആന്മാരൊക്കെയും ബുർദയെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിച്ചവരാ ആ ബുർദ നിബിസ്വല്ലോ മധുഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആശയുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഓവർടെക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മതാണ് ബുർദ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ബുർദ സദസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു ബുർദയുടെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മതാണ് ബുർദ നിങ്ങളെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബുർദയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നമ്മളെ കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ മാത്രമല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മതാണ് ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആ പുറത്തേക്ക് അറുപത് ചില്ലിയാനും സർഹികളുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ആ പുറത്തേ മഹാനവർകൾ നമുക്ക് പാടി തന്നത് അതെ നമ്മുടെ മുത്തായി നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് കണ്ണികളായിട്ടാണ് പത്ത് ഫസിലുകളായിട്ടാണ് അരെ പുറത്തേ മഹാനവർകൾ പാടി തന്നത് എന്നാൽ ഈ പത്തും പത്ത് കാര്യത്തിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നു അതാ നൂറ്റി അറുപതോളം വരുന്ന പദ്യങ്ങൾ ആ നൂറ്റി അറുപതോളം വരുന്ന പുറത്ത പദ്യങ്ങള് അതിൽ പത്ത് ഫസിലുകളാണ് കാണുന്നത് പത്ത് കണ്ണികളാണ് കാണുന്നത് അത് പത്തും പത്ത് കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ാണ് വേവരാധികൾ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് 
ഹൃദയുടെ മധുരങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോ അത് ഇവിടെ ഞമ്മക്ക് പാടി തരാൻ അതിലെ നേതാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ലോകത്തിന് സന്തോഷം നിൽക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് കേറിയിരിക്കണം മൂർദ്ധ പാടുമ്പോ ഒറ്റ കസാരം ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല എല്ലാരും മുമ്പോട്ട് കേറിയിരിക്കാം ഒറ്റ കസാരം എല്ലാരും മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് കേറിയിരിക്കും എല്ലാരും മുമ്പോട്ട് കേറിയിരിക്കും എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ചുരുക്കം കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നിർത്തുകയാ അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഉമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അരീതങ്ങൾ സ്വന്തം ശിഖായത്ത് വേവലാദികൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മഹബത്ത് കൊണ്ടുള്ള വേവലാദികൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്താ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കൽ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഭയപ്പെടുത്തലാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടികയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ണികിൽ എന്താ പറയുന്നത് മധുഹുന്നാണ് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് നാലാമതായി പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നത് മോചിതങ്ങളെ മോചിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആറാമത്തെ വസ്തുവിൽ പറയുന്നത് ഷറഫുൽ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വമാണ് ഏഴാമതായി പറയുന്നത് ഇസ്രാജു ഇസ്രാ ഉഹുവമി എറാജു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ ഇസ്രാ മിറാജിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എട്ടാമതായി പറയുന്നത് ജിഹാദുൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കാലത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അരേ ഒമ്പതാമതായി പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് മുനാജാത്ത് നടത്തുക ാണ് ീർത്തുപോയ സംഭവം പറയുന്നത് കാണാം അതുപോലെ കീറുന്ന സമയത്തുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം ിൽ പാടുന്നത് കാണാം ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മുഗ്മിനീകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അച്ചടക്കത്തോടെ റസൂർ എനിക്കൊന്ന് മദീരയിൽ ചെന്നെത്താൻ കഴിയണം അബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഒന്ന് പോകാൻ കഴിയണം അബീബിന്റെ പച്ച കുപ്പ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയണം അതിന് ഈ സദസ് കാരണമാക്കി തരണേ അമ്മ അച്ചടക്കത്തോടെ സദസ്സിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പാടുമ്പോൾ അതിന്റെ ജവാബുകൾ ഉറക്കെ പാടുന്നവരാകണം എഴുതിവെച്ചത് കാണാം അതേ സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം സദസ്സിനോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടാകണം വലിയ ആദരവുണ്ടാകണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മഹാനവർ ും 
ഞങ്ങൾ <laughs> ും <laughs> 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 ാണ് <laughs> ാണ് <laughs> ുംസോട്ടുണ്ട് <laughs> 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 